popote na ambapo unanisikia na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo Mungu ni mwaminifu kila wakati na kila saa ah ni jioni na ambayo ni njema sana ambayo Mungu ameweza kutubariki na Mungu akaweza kufanya tukaweze kuwa hai jioni ya leo na kwa hivyo ah ni jioni na ambayo ni ya baraka sana jioni na ambayo ni ya baraka sana Eh. Kwa kuwa na kwa maana hata hali ya anga yenye na ambayo tuko nayo siku ya leo. Atukwangi nayo kila wakati na kila saa. Anga kama hii mara mingi inapatikana kule Russia. Kenya ni ngumu. Na upande mwingine unaweza ipata labda kule kule Kinango. Watu wa Kinango au watu wa Limuru hawa na experience anga kama hii kwa wakati mwingi sana na hata boyman ah kwa majina yangu naitwa evangelist pita na nimeokoka yesu ni bwana na chini ya leo sijakuja sarakasi nyingi sana kwa maana si mara yangu ya kwanza kuwa katika uh, mji huu wa Kimbo si mara yangu ya kwanza wala hata si mara ya pili na kwa hivyo Nimekuja mahali hapa na ili tukazidi na kukumbushana ah neno lake Mungu. Nimekuja kulieneza ujumbe wake Mungu na kisha nikimaliza nikaondoke. Wale wananijua wanajua ya kwamba sinanga mambo mingi hata nikija mahali hapa. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni mahali hapa na umeanza kunisengenya, umeanza kusema ndio ah amekuja, wamekujia sadaka, wamekujia sijui fungu la kumi sijui amekujia mbegu sijui amekujia sapa pole sana pole sana kwa maana hiyo sio kazi na ambayo nimekuja kufanya mahali hapa sijakuja ili nikaweze kupokea sadaka kutoka kwako au mali yoyote kutoka kwako lakini kwa mara nyingi mimi sifungii mtu sitawahi fungia mtu na sifungie mtu ikiwa uko na haja na kunipa sadaka sifungiangi mtu. Ah lakini jambo na ambalo ni kuu sana ni ile na ambayo imenileta mahali hapa ni nikaweze kunena yale na ambayo Mungu amenituma na ili nikaweze kuyanena mahali hapa. Nikimaliza kuyanena mimi huyo virago vyangu ni vifunge na nirudi kwangu manyumbani. Mtaniruhusu nikaweze kuomba na ili nikaingie katika ujumbe wake Mungu jioni ya leo. Baba katika jina la Yesu ninakutukuza na hata na kuheshimu ninasema ni asanti mfalme wetu wa amani wewe ni Mungu mtakatifu hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova ninakutukuza kwa sababu Jehova mfalme wa amani umetuwezesha jioni ya leo tukawe Jehova Mungu wa Israeli hai na tena tukawe na afya nzuri na pia Jehova tukaweze kuwa na anga hata mzuri Utukuzwe na hata uheshimiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mambo yote ulitwambia tukakushukuru. Na ndio maana baba ninakushukuru kwa yale yote na ambayo unaweza kututendea mchana wote. Utukuzwe na hata uheshimiwe maana Jehova hata unazidi na kuendelea na kututendea mema. Ya asanti mfalme wa amani jioni ya leo. Ninakuomba Jehova Mungu wa Israeli ukaweza kutamaraki katika mji huu wa Kimbo. Ukaweze kutakasa anga la eneo hili. Ukaweze kutakasa hata mahali na ambapo mtumishi wako amekanyanga. Katika jina la Yesu Kristo. Na ili Jehova madhabahu yako ikaweze kuinuka na ukaweze kunenea na watu wako mfalme wetu wa amani kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na utukufu. Ninaombea watu wako na ambao watakao nisikiza. Kaweze na hata kuwabariki hata na kuendelea mema na makuu kwa jina la Yesu Kristo. Ni asanti mokosi Yesu, upewe sifa na hata uheshimiwe milele. Kwa jina la Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen and amen. Jioni ya leo nataka kunena kuhusu kisasi na ambayo imechanganyikiwa inaitwa a confused generation a confused generation kizazi na ambayo 
imechanganyikiwa katika kitabu cha Danieli Danieli tisa mstari wa saba Daniel 9 from verse 7 Danieli tisa mstari wa saba ukiendelea mpaka tisa inasema namna hii nasoma na Kiingereza na tena natumia Biblia KJV Inasema O oh Lord righteousness belongeth unto thee but unto us confusion of faces as at this day to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem and unto all Israel that are near and that are far off through all the countries whither thou hast driven them because of the of the trespass that they have trespassed against thee O Lord to us belong the confusion of faith to our kings to our princes and to our fathers because we have sinned against thee to the Lord our God belong the mercies and forgivenesses though we have repaired against him hallelujah hiyo ni danieli 9 mstari wa 7 neno la mungu lina nena ama linahusisha mtu na ambaye alikuwa anaitwa danieli mtumishi wake mungu na danieli ili niombi na ambalo alikuwa anamuomba mungu na alipokuwa anamuomba mungu akamwambia mungu ya kwamba kwetu sisi ni kuchanganyikiwa tumechanganyikiwa danieli alipotazama na kukumbuka kizazi chake alipoitazama kizazi kile na ambacho alikuwa anaishi ndani yake aliona ya kwamba ako katika kizazi na ambayo imechanganyikiwa ako katika miongoni mwa kizazi na ambayo imechanganyikiwa na kwa hivyo wakati alikuwa anamuomba Mungu alikuwa anamtukuza Mungu akimwambia wewe Mungu ni mwenye haki lakini kwa tu sisi sisi ni watu na ambao wamechanganyikiwa na jioni ya leo ninanena kuhusu kizazi hicho maana unapotafakari uh, wakati ule wa Danieli wakati Danieli alikuwa anatazama kizazi chake na wewe ukaweza kutafakari kizazi hii na ambayo tuko wakati huu tuko katika kizazi hiyo kizazi na ambayo imeweza kuchanganyikiwa kizazi na ambayo haielewi mbele wala nyuma kizazi na ambayo haichui ama haifahamu lolote lakini machoni mwao wanachiona wanafahamu wanachiona wanaelewa lakini Mungu anapowatazama anaona watu na ambao wamechanganyikiwa akiingia kwa Wakristo anaona Wakristo na ambao wamechanganyikiwa Mungu anapotutazama anaona watu na ambao hawachielewi Watu na ambao hawatifahamu. Watu na ambao hawachui wako katika njia gani. Anapotutazama anaona tumechanganyikiwa. Tumeelekezwa katika uh, katika hekima nyingi za kidunia. Tumeelekezwa katika mifumo aina nyingi ya kidunia. Tumeingizwa katika teknolojia aina nyingi za dunia. Hata ikikuja katika Biblia tumeingizwa katika aina tofauti tofauti ya Biblia na kwa hivyo unapata ya kwamba hata Mkristo amechanganyikiwa kanisa imechanganyikiwa maana ukichukua Biblia KJV unasoma hivi ukienda NIV unasoma hivi ukienda uh, Good News unapata unasoma hivi unapata ya kwamba ukimaliza kusoma uh, biblia hizo za zote unapata umechanganyikiwa hata ujui ni gani inanena kweli na gani na ambayo uh, inanena urongo Mungu anapotutazama anaona watu na ambao wametembea katika hekima za kidunia na wakajichanganya wenyewe wameingia katika sayansi za kidunia na wamejichanganya wenyewe Anapotutazama anaona watu na ambao hawachielewi. Anapotutazama anaona kama ni wokovu, tuatembea katika wokovu na ambao umechanganyikiwa. 
Ukovu na mbao haueleweki Uhaki na mbao haueleweki Utakatifu na mbao haujerewi Yo mtu wako katika dunia Wakati anafikiria ma anatafakari kuhusu mungu Anashindwa sasa huyo mungu Anahubiriwa hivi leo Kesho anahubiriwa inai Kesho kutu anahubiriwa na mnai Uyo mtu anashindwa ni wapi sasa niteerekea Ni mungu wa inagani na ambaye nitakayabudu Sina haibu ni kisema ya kwamba Mahali na ambapo niwe simama Si mimi wa kwanza kusimama mahali hapa Kuna watumishu wengi na ambao wanasimama mahali hapa Na utapate ya kwamba sote tunai simama mahali hapa Hatu ubiri injiri moja Hatu ubiri dini moja Na kwa hivyo kama hatu ubiri dini moja Ni kumanisha hata yesu na ambao tunahubiri Hatu ubiri yesu moja Sina hibu ni kisema hibu Kwa maana Kusimama tuwa simama ndiyo kuhubiri tuwa hubiri ndiyo Lakini kuchanganyika tumejichanganya sisi wenyeri Hata wachungaji wachungaji Wengi hata wamejichanganya wenyeri Hawafahamu wamesimamia katika mwito gani Hawafahamu hawachui wako katika mwito aina gani Yotapata mutu Mutu wameito kama nabii lakini ya nasimama kama mtume Utapata mtu wa meito kama mtume lakini ya nasimama kama mwalimu Yani watu wa mejichanganya katika njia aina nyingi Hata kujerewa hawa jerewa Hawa fahamu wako katika hali gani Na kwa hivyo mtu na ambaye haja okoka Anapata sama kanisa Anapata sama wachungaji Anashidwa sasa niterekea wapi Anashindwa nitaka katika inarani Ama nitaka katika njia na ambayo ni ipi Nikuwa nasikia mwisiramu frani Hakisema kuhosu wa kristo Anasema kama kuna watu na ambayo mechanganyikiwa ni wa kristo Kama kuna watu wa mechanganyikiwa Hawajui wanaerekea wapi Hawajui wako ovipi Waite wa kristo Nikona katika moja ya madibeti zile zinakonga za wa islamu Pale isiri Kuna dibeti zinaretengo pale za wa kristo na wa islamu Mama moja akajitokesa akasema yeye ni mkristo Akaulizwa swari ni muislamu Akaulizwa Wele unaamini ukifa utenda wapi Mama ure na ni mkristo Alishindo kabisa kujibu Alishindo kujibu Akiaga Akitoka dunia hii Ateherekea wapi Na umekitokeza na umesema Wewe ni mkristo Tena wewe ni mfuasi wake yesu Unapata wewe ni mfuasi wa yesu Lakini baada ya kukufa Haujui unaherekea wapi Misirambu wakamambia Ni naona ya kwamba unaherekea ya lusaremu Akachanganyo hapo wa ni muislamu Muislamu wakamambia Kwa bibiria imeandikuwa ya kwamba utenda Yerusalemu Yerusalemu na mba ikotua hapa Israel Sasa unapate ya kwamba Ule mama kitoka pale Amechanganyo akirizake Hachuia na akiaga dunia Atende pandegani Hachui kama anenda Yerusalemu ile iko Israel Ama ni Yerusalemu ingine na mba itakucha Hachui Mina nena na wakristo sana chioni ya leo Wale na ambao tunasema Tumeokoka na tunafuata yesu Kama kuna watu na ambao Wamechanganywa na dunia Wamechanganywa katika dini Wamechanganywa katika aina tofauti tofauti za dini Waite wakristo Ya utapata ya kwamba mkristo Hana kanisa na ambapo wa yeye ya naabudu Jumapiri ako kanisa kuangu Jumapiri nayo kuja ako kanisa maali kuingine Jumapiri ya ingine ako maali kuingine 
Yeye hajuangi mahali na mambo yanaabudu. Yeye hajuangi ako mahali wapi? Ukimuuliza unatafutanga nini kwa makanisa? Hajui. Kila mrango na ambayo imefunguliwa inaitwa kanisa yeye yako huko. Maana hajielewi, hajifahamu amesimamia wapi. Hajifahamu ako mahali wapi. Mungu anapotutazama anaona watu na ambao wamechanganyikiwa wa Kristo na ambao wako katika ufugufugu hawajui wako katika njia gani kama wako njia panda ama wako njia na ambao ni nyepamba hawajui wako katika njia aina gani ikikuja ni ukweli wa injiri ikikuja ni ukweli wa neno wanashikanga nusu wanaacha nusu Wanashika nusu, wanaacha nusu. Ikikuja ni sheria zake Mungu, wanashikanga nusu, wanaacha nusu. Mungu anapotutazama anaona watu hawajifahamu. Anaona watu na ambao hawajui wako katika njia gani. That is God. That is our Lord. hawaelewi wako katika njia kani njia panda ama ni njia na ambayo ni nyepamba hawa ni wakristo na ambao tuko nao it is too bad hakuna kitu huwa inaniudhi kama kuona muislamu akinyooshia mkristo ukidore hakuna kitu huwa inaniudhi kama muindi ama mpagani ambaye ananyooshia mkristo kidole ni kristo na ambaye anakuanga kanisani anasema moto umewaka moto umewaka ni kristo na ambaye anasema ya kwamba niko na roho mtakatifu ni kristo na ambaye anasema ya kwamba do not touch the anointed one lakini yeye ananyooshewa vidole yeye anatukanwa yeye anasemwa mabaya. Unaona ya kwamba watu wanatoka makanisani wakielekea kwa dini zingine za miungu ingine. It is too bad. Kuona ya kwamba mtoto amelelewa kanisani. Amelelewa kanisani amekuwa mkubwa. Amefika katika kiwango ya juu. Huyo mtoto anaanza kuondoka katika njia na ambazo ni za Mungu ili hali Mungu anasema ya kwamba mlee mtoto katika njia zake Mungu naye hata zisahau milele. Lakini unapata wetu wanazisahau. Wana Wanasahau kwa nini? Kwa sababu wanachanganywa. Wanachanganywa katika dini. Wanachanganywa katika masomo ya neno. It is totally too bad. Katika kitabu cha Proverb yale ambayo tunaita midhari. Hebu sikia katika kitabu cha Midhari 30. Midhari 30. Proverb 30. Kuanzia 11 mpaka 14. Kutoka 11 inasema namna hii There is a generation that cursed their father and did not bless their mother. Hebu sikia. Ati kunayo kizazi na ambayo inaraani baba zao na hata haibariki mama zao. Sio ni kizazi na ambayo tunaishi. Tuko katika kizazi hiyo. Kizazi na ambayo inaweza inulia mkono babake na ikaweze kumcharaza kofi kizazi na ambayo haitambui mtu na ambaye ni mzee asilona sio mtu hajakuzaa hiyo si babako kwa hivyo kumtanga unaweza mtanga mangumi unaweza mchapa unaweza mkanyangia chini tuko na hiyo kizazi wakati huu kizazi na ambayo imechanganyikiwa haijui baba zao haiwaheshimu kamwe haiheshimu mtu na ambaye anaitwa mzee hata kubariki haibariki mama zao 
Ati mtu anaweza kuja ataishi katika mji huu. Amesahau mamake kabisa. Anesahau mtu na ambaye anaitwa mama, amsahau na amsahau kabisa. Tuko katika kizazi hiyo, kizazi na ambayo imechanganyikiwa. Watu na ambao hawana heshima, hawana heshima na mama zao, hawana heshima na baba zao. Kulaani wanalaani mababa zao. Heri aunge ni saa. Eh? Ulinileta dunia nifanye nini? Heri ungeacha tu nikae hivi. Unapata vitana na ambao wanalaani baba zao. Sikia 12 inaendelea na kusema namna hii. Inasema the Alisa generation that are pure in their own eyes and yet is not washed from their filthiness sikia there is a generation kunayo kisasi na ambayo ni safi ni safi machoni mwao hiyo kisasi ndio hii kisasi na ambayo inaonanga ni safi sana machoni mwao kisasi na ambayo inaonanga ni safi sana katika macho yao wanaonanga wako salama wanaonanga wako safi sana they are pure in their own eyes Mungu anasema there is a generation kitazi namba inachonanga ya kwamba ni wasafi sana machoni mwao na neno la Mungu linasema namna hii and yet is not washed from their filthiness lakini hawajaoshwa hawajasafishwa katika uchafu wao kwa machoni mwao wanachona ni wasafi. Machoni mwao wanaona wako salama. Ati pingu ikifunguka saa hii utaweza kuingia. Maana machoni mwako waona uko salama. Lakini neno la Mungu linasema ya, ka, ya kwamba lakini hiyo kisasi haijaoshwa kutokana na uchafu wao. Haijaweza kuoshwa kutokana na uchafu wao. It is so bad. Ni vibaya sana wakati Mungu anatuona katika hali ama njia kama hiyo. Anatuona ya kwamba sisi tunajiona tuko safi sana. Sisi tunajiona tuko salama sana. Lakini Mungu anapotutazama anaona ya kwamba tumejaa uchafu. Anaona watu na ambao hawajaoshwa kutokana na uchafu wao. Hawajatakasika wamekaa tu wanaongoja oh wacha unyakuzi ukuje Yesu atatuchukua wacha unyakuzi ufanyike eh hapo ndio unasikia ya kwamba watu wanasema dunia ifike mwisho dunia isimame nishuke unashuka uende wapi dunia isimame ushuke uende wapi yani umekaa ukona ya kwamba wewe uko salama hata dunia ikiisha wewe utaingia mbinguni. Lakini Mungu alipokutazama anaona ya kwamba haujatakasika kutokana na dhambi zako. Hautaoshwa, hauyuko salama. Mungu alipokutazama anaona hauyuko salama. Wewe ndiye namba unaona ya kwamba uko salama sana. Wewe ndiye namba unaona ya kwamba kizazi hii iko salama sana. Lakini unapotazama Mungu anapotazama ikizazi anaona ikizazi haijaoshwa kutokana na uchafu wake. Anapoangalia ta anaona uchafu ni kuongezeka unazidi na kuongezeka. Anaona uchafu wa kizazi hii li, inazidi na kuongezeka sana. Hiyo ni mbaya sana watu wa Mungu. Ati wakati unapiga magoti unaambia Mungu, "Oh Yesu kuja sasa. Nyakuwa kanisa lako sasa." Nyagua watu wako sasa. Wewe unaambia Mungu anyagua watu wake na uchafu umejaa katika kizazi hii. Maana Roho wa machozi inatiririka wakati anaangalia kizazi na ambaye inamuita Yesu. The spirit weeped Roho wa Mungu ana ana ana, ana mwaga machozi akitafakari kuhusu kizazi na ambaye inasema unyakuzi ufanyike. Ha? 
Anapotazama anaona watu wamechanganyikiwa. Watu wanamuita Mungu akashuke. Eh? Hiyo ndio maombi watu wanaomba. Mungu kuja na usitumane. Mungu kuja na usitumane. Eh? Lakini Mungu anapoangalia ule na ambaye anamuita kuja na usitumane, anaangalia hiyo mtu hakuna makao ndani yake. Hakuna mahali ambapo naweza kaa kwake. Kayo kana ndoga hatumane. Na kayaro la mei ya maito akonehe. Ato amatukane hiyo tukane ro. It is too bad. Ni vipaya wakati unamuita Mungu jo 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 lakini anapotazama haoni makao. Haoni makao. Ndio maana anasema ya kwamba ni kizazi ambayo inaonekana ni safi machoni mwa wenyewe katika macho yao wanaona ni wasafi lakini hawajaoshwa kutokana na uchafu wao neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ezekiel linasema ya kwamba Yoshua ambaye alikuwa ni kuhani mkuu naye akasimama mbele na shetani akaanza kumshtaki kwa sababu alivalia mavazi ambayo yalikuwa na uchafu Siongei kuhusu mavazi hii tunaona na mwili. Mavazi yake ya uhaki yalikuwa yamengiwa na uchafu. Na Yoshu alikuwa ni kuhani mkuu. Na hapo ndipo Mungu akaweza kuamrisha malaika wakaumfike mavazi na ambayo ni ya uhaki. Mavazi na ambayo ni safi. Sasa na wewe wakati unamuita Mungu, muite akaweze kukufisha mavazi ya uhaki. Mwambie kuoshe dhambi zako acha kumuita anyakue watu na watu wamejawa na uchafu anakuja kunyakua watu wa gani anakuja kunyakua nani naambia Mungu maliza dunia wacha dunia ifike mwisho ifike mwisho uende wapi anasema namna hii mstari wa 13 nasoma katika kitabu cha Prof Gatti Wende ukasome hata nyumbani. Prof of God kuanzia 11 niko mstari wa 13. There is a generation oh how lofty are their eyes. And their eyelids are lifted up and their eyelids are lifted up. Hebu sikia. Anasema there is a generation oh how lofty are their eyes. Wanaona macho yao ni mzuri sana. Lakini anasema namna hii Anasema and their eyelids are lifted high they are lifted up their eyelids are lifted up sio ndio kizazi ambayo tuko Tuko katika kizazi hiyo na ambayo hizi vitu za, za macho sijui mnazita nini hizi na kikuu tunazita butu si inaenda kama imeinuliwa juu hivi Tuko katika kizazi hiyo ambao watu wameongezea wameongezea nywele hizi za macho Wamesiongezea sasa macho imeenda inaenda kama iko mbele huku imechinua juu juu. Kisazi na ambaye iko sawa sana, iko salama sana machoni mwao. Na anaona wako sawa sana, lakini Mungu akiangalia anaona uchafu mtupu. Mungu akitazama anaona kuchanganyiwa tupu. Unakaanisha na mtu kwa gari lakini ukiangalia macho yake macho yake iko mbele ya macho yako. Sababu nywele ameongeza manywele huku mbele kwa macho manywele kubwa kubwa. Na hiyo ndio kizazi unasema Mungu anyakue. Wewe naambia Mungu Mungu shuka ukanyakue ukanyakue watu wako. Mungu anapotutazama anaona watu wamechanganyikiwa watu na ambao hawaelewi mbele wala nyuma. Mstari wa 14 inasema namna hii. Mstari wa 14 inasema there is a generation whose teeth are as swords. Meno yao ni kama upanga. And they are chow. And they are chow teeth as knives to devour the poor from off the earth and the needy from among men. Ati kuna kizazi na ambayo meno yao ni kama uswadi. Na tena meno ya chini ni kama visu na ambayo iko tayari kuweza kuwararua masikini. 
na kuondoa masikini kutoka kwa wanadamu we are up to that generation huko katika kizazi hiyo kizazi na ambayo iko tayari kuondoa masikini katika dunia kizazi na ambayo haitambui masikini kizazi na ambayo inataka masikini wote waangamie na wakawezi wakaweza kubaki matajiri tu lakini nawaambia ya kwamba haitawezekana that will not happen Ati mama akiachwa akiachwa na mumewe Mama akiachwa na mumewe wanakuanga tayari kwenda kumfukuza katika sh- uh, shamba lake Wanaongojeanga mzee akaage ili wakamfukuze huko Mama mchane mama ameachiwa watoto wanne mama ameachiwa watoto sita hata mtoto mmoja ameachiwa na mumewe lakini wanakaanga wakiwa tayari kwenda kufukuzwa huyo mama au napata watu ni mandugu wa huyo wa huyo mzee wanaenda kufukuza mama katika hiyo hiyo jumba yake mama anafukuzwa anatokea street na watoto wake ni watu na ambao wanakuanga tayari kila wakati kuangamiza masikini they are ready to finish up they are ready to finish up kumaliza masikini kumaliza wachane kumaliza mayatima tuko nao tuko nao katika vijiji hivi ambao wameweza kunyakua wamechukua mashamba na ambao ni ya mayatima mtoto wazazi waliala anko zake anti wake walienda wakanyakua hizo mashamba zao watoto sahi wanalala kwa round about together right na hii baridi yote na wao umekaa umejinyakulia nyumba yao nyumba waliachiwa na wazazi wao na wao nasema Mungu jo 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 tunyakue unanyakuliwa uende wapi It is too painful. Ni vibaya sana mtu wa Mungu. Ni vibaya. Ati mtoto wako barabarani anateseka na wewe ndiye ambaye umekamata mali na ambayo aliachiwa na wazazi wake. Ndio maana magonjo mengine haitakosekanga katika mafamilia. Ndio maana laana ya Mungu haitakosa kushuka. Maana kama mipigo na ambayo tunapigwa nayo ni ila tunapigwa kwa sababu ya dhambi zetu tunapigwa kwa sababu ya maovu yetu Ni nini hiyo namba inakuelekeza ya kwamba Mungu atatunyakua Ni nini hiyo namba inakuelekeza ukone ya kwamba Atibao ufalme wake Katika maisha na ambayo tunaishi tunaishi maisha na ambayo imechanganyika imekuwa na uovu mwingi imekuwa na uchafu mwingi Riali tunataka tukanyakuliwe tunataka tukaishi umilele hata tunataka tukapewe taji Tutapewa taji na nani ikiwa dhambi tumejibebea maovu tumejibebea Ni vibaya sana mtu wa Mungu. Ni vibaya. Neno la Mungu linasema hapo katika kitabu ya Mithali 14 mstari wa 12 na 16 12. Linasema ya kwamba kuna hiyo njia ionekanayo mzuri sana. Machoni mwa wanadamu. Lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wa njia hiyo ni mauti. Inaonekana mzuri sana machoni mwa wanadamu wakati unafikiria kufanya maovu wakati unatafakari maovu wakati unatenda maovu unaonanga kama ni jambo mzuri sana na ambao unatenda lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti mwisho wake ni mauti hakuna there is no negotiation neno la Mungu linasema ya kwamba the wages of sin is death mshahara wa dhambi ni mauti hakuna kitu kingine mshahara wake ni, ni mauti kwa hivyo unaishi katika uovu unaishi katika dhambi 
yaani unataka Mungu akakujakue unataka ukaweze kuishi na Mungu milele wapi wapi dhambi mshawara wake inakuanga ni mauti tu kwa hivyo wacha tukaweza kuondoa ukweli tukaweza kujua ukweli na hii ukweli ndio na ambayo itatuweka huru ukweli ndio na ambayo itakayotuweka huru tutaishi katika maisha ya kuchanganyikiwa mpaka lini naongea na wewe mkristo tutaishi maisha ya kuchanganyikiwa hadi lini maana Mungu mwenyewe hajawahi changanyikiwa na kama Mungu hajawahi changanyikiwa basi hata wewe yeye kuishi hataishi na mtu na ambaye amechanganyikiwa katika ufalme wake Yes Yeye hatakubali hatakubali kukaa na mtu na ambaye amechanganyikiwa Shetani ndiye na ambaye anakuanga amechanganyikiwa 24/7 wakati ule alikaa akafikiria akatafakari akaona ya kwamba anaweza kuchukua shukali kule mbinguni yeye na hekima yake akajichanganya na hapo ndipo akaweza kushushwa kutoka juu mbinguni sasa wewe ni nani na mbele kuambia wewe na kuchanganyikiwa kwako utaenda ukaishi na Mungu Nani anakueleza hiyo? Nyakati na ambazo tunaishi ni nyakati za mwisho. Neno la Mungu linasema katika Waefeso 14, 15 ama 5, 14. Linasema basi tembeeni ama enendeni katika hekima. Mkiukombea wakati maana zama hizi tuishi ni zama za uovu. Nyakati ambazo tunaishi ni nyakati za uovu. Ni nyakati na ambazo uovu umeongezeka katika hali na ambayo ni kuu sana. Tuko katika nyakati hizo. Nyakati na ambazo shetani kamwe halali analeta uovu kila sana kila dakika. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 24 na 4. Ati akaweze hata kudanganya akaweza kudanganya hata mteule ikiwa itawezekana kwa hivyo shetani anafanya kazi usiku na mchana aone mteule ya kwamba mteule hata fika katika hatima yake aone ya kwamba hamteule hata fika katika ufalme wa Mungu neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi linasema ya kwamba ah mwenye uovu ugeti akifikiria jinsi atakavyomwangamiza mwenye haki Yaani ananga wazo mzuri. Na hiyo ndiyo ambayo kizazi na ambayo tuko. Tuaishi katika kizazi na ambayo haitakii Mungu mzuri. Haitakii Mungu mema. Haitakii wateule mazuri. Wakati neno la kweli linahubiriwa, linapingwa. Eh. Yeah. Hiyo ndiyo ilikuwa na mafarisayo na masedukayo waliishi kukaa pale katika mlango Yesu anawakemea na mwambia kwamba mmesimama katika mlango hamuingii wala hamtoki hata hamkubalishi wengine wakaweze kuingia Mafarisayo watu na ambao walikuwa wamechanganyikiwa sana wakiona Yesu anasema ya kwamba tuko 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 na Abraham tuko na Musa eh yeah? Tuko na hiyo kizazi na ambayo imechanganyikiwa haifahamu jinsi ya kuabudu haifahamu njia na ni ya kweli haifahamu njia na ambayo ni yake Mungu hata ifahamu dini yake Yesu unapata ya kwamba wanasimama huku wakisema love is love upendo ni upendo ndio mume anayezoa mume mwanamke anayezoa mwanamke mwingine na wakaweze kuishi na bado wanatumikia Mungu Ukienda pale Nairobi pale ZBD kuna kanisa moja pale. Ya watu. Wanamke mwingine hapo anashikanisha wanaume na wanaume. Na wanawake na wanawake. Sasa uniambie kwamba ni kuchanganyikiwa hatujachanganyikiwa. Ati mtu ameoa akona bibi akona watoto lakini hatosheki 
kuwa na hiyo familia yake bado anaenda kuoreka na mwanaume mwingine mwanamke yako na bwana yake na yako na familia mzuri lakini huyo mwanamke hatosheki anaenda kuchioa kwa mwanamke mwingine watu wanasema Yesu ni upendo Yesu ni upendo Yesu ni upendo Yesu ni upendo lakini Yesu hakutupenda hakutupenda tukafanya machukizo mbele zake Mungu Maana tunatumia upendo wake Yesu kufanya mambo na ambayo ni machukizo mbele zake Tunatumia upendo wake Yesu na huruma zake kufanya mambo machafu mbele ya macho yake Tunatumia upendo wake Yesu kujichanganya sisi wenyewe eh ndio maana tunataka tutumikie Mungu na tutumikie shetani tutumikie Mungu na tutumikie dunia je nikwambie kama kuna mtu na ambaye anakwanga amechanganyikiwa ni huyo huyo na ambaye anataka atumikie dunia na bado wakazidi kutumikia Mungu this totally too bad ni mbaya sana wakati umechikamatia dunia na upande mwingine unataka kutumikia Mungu inakuwa kitu mbaya sana na hapo ndipo Elia Elia akasema kwamba akawambia kama ni Mungu wa kweli ni Mungu wa kweli tutaabudu na kama ni bali tutaabudu bali eh na hiyo ndio ninakuambia siku ya leo nani kama ni Mungu wa kweli unatumikia tumikia Mungu wa kweli bila kujichanganya na kama ni dunia unatumikia si utumikia dunia tu wachana wachana na Mungu wachana na yeye yeye atashindwa atashindwa yeye kutafuta watu wake na ambao watakao mtumikia kwa kweli kuliko utumikie Mungu na huku kwingine uko katika dunia this too bad mbaya ndio maana anasema ya kwamba katika kitabu cha Yakobo anasema ya kwamba kwani amjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wake Mungu. Anasema kwani amjui kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wake Mungu. Sasa ukiwa rafiki wa dunia unafanyika kuwa adui wake Mungu. You become an enemy of God. You love the world and you will become an enemy of God. That is the standard of God. Mungu wako namna hiyo. Wewe aishi kusema Mungu ni wa huruma. Isi kusema Mungu ni wa rehema sana. Eh. Lakini utajua ya kwamba yeye ni moto uwakao. Yeye ni moto ambao unachoma na unateketeza. Yeye habadiliki jana leo na hata milele. Mungu habadiliki kamwe. Sisi wanadamu sisi ndiye na ambaye tunabadilika. Katika Mitindo yetu ya dunia tunabadilika. Katika teknolojia zetu tunabadilika. Tunaenda tuki 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 improvise, tunaenda tukiinuka. Eh? Lakini Mungu yeye habadiliki kamwe. Jinsi alikuwa analog, ndivyo hata leo ako analog. Yeye eh, habadiliki. Waka unaenda digital enda. Mungu habadiliki kamwe. Acha kuvuta Mungu katika katika dijito yako na dijito yako ni uovu mtu you want to drag god you want to drag god onto your sin nataka kuvuta mungu katika uovu wako hiyo haitakubalika acha nikwambie ukweli na haitawezekana hauwezi toa mungu katika kiti chake taezi ukamvute ukamlete katika maovu yako ukaanza kumwambia kwamba usharati si mbaya dhambi si mbaya Masturbation si mbaya eh Unafuta unataka kuvuta Mungu katika maovu yako ili ukajipendekeze we mwenyewe ukajifurahisha we mwenyewe utumikie Mungu lakini uko katika maovu uko katika dhambi Ni mtumishi mmoja wacha nimuite mtumishi Ako upande wa South Africa Kona kiubiri hiyo mahubiri akisema ya kwamba masturbation si dhambi Huyo ni mtu na ambaye amechanganyikiwa hajielewi na hajifahamu. 
Maana hivyo ndivyo watu wanataka, watu wanataka wakaweza kuvuta Mungu. Wakavuta Mungu katika maovu yao. Wakarete Mungu katika maovu yao. Wakakae na Mungu katika maovu yao. Hiyo haita haitakubalika my brother my sister. Hiyo haitakubalika. Katika ukahaba wako unataka ukavurute Mungu, umurete katika kazi yako ya ukahaba. Unamuomba Mungu ninapotokea kwenda katika ukahaba wangu unibariki. Mungu uniinue, Mungu nitendeme uomba mtupu. Uomba mtupu katika uwizi wako, kupiga watu geta, unataka kuinvolve Mungu hapa. Mungu nikienda niibe simu, nisaidie nisishikwe. Nisaidie nisipigwe na mofu, nisaidie nisiuawe. You are dragging God onto your evil ways. And that cannot happen, my brother, my sister. Mungu ni mtakatifu. Jana leo na hata milele. Na yeye ataishi kuwa mtakatifu. Hakuna wakati Mungu atakompromise. That is the whole truth. Hakuna wakati Mungu atakompromise. God will never compromise his faith. God will never compromise his righteousness. God will never compromise his holiness. God will never compromise at all. For you you can compromise but you will end up to hellfire. But for God, God will never compromise. I tell you the truth. Hakuna wakati Mungu atajichanganya. Benye amesema jana ndivyo itakuwa leo na ndivyo itakavyokuwa hata bileni. Hakuna wakati Mungu atabadilika. Abadilishi aseme dhambi ni baya, alafu kesho aseme dhambi ni mzuri. Hakuna. Akisema walevi wote hawatalidhi ufalme wake. Hata kuja tena aseme ati kunyweni kadogo kadogo mtalidhi ufalme wangu. Poleni sana. Mungu abadilishi. Yeye huwa namna hiyo. Akisema wezi hamtalidhi ufalme wangu. Ako namna hiyo period. Ako namna hiyo. That is our God. Kwa maana katika kitabu cha Wakorintho The book of Corinthians First Corinthians 14:3 Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 33 Haya ninakupa si maneno matupu bali ni neno na ambalo limeandikwa na mimi huwa ninahubiri neno First Corinthians 14 That is three. That is three. namna hii. Inasema for God is not the author of confusion. For God is not the author of confusion, but of peace as in all churches of the saints. Mungu si Mungu wa kuchanganyikiwa. Mungu ambaye tunaabudu si Mungu wa kuchanganyikiwa. Mungu muumba wa bingu na dunia yeye si wa kuchanganyikiwa. Yeah. Our God is not a god of confusion. He is not an author of confusion. Yeye si mwanzilishi wa kuchanganyikiwa. Yeye ni mtakatifu na yeye ataishi kuwa mtakatifu. It's not an house of confusions. Yeye hachanganyiwi, hachanganyikiwi wala hajichanganyi. Katika neno lake hajichanganyi. Katika kuishi kwake Mungu hajichanganyi. Katika maumbile yake, katika maumbile yake yeye hajichanganyi. Eh. Ana unapata watu wanaona oh Mungu hapa ni kama alinipema pua kubwa Mungu alijichanganya. Oh. Mungu kwa nini? Kwa nini uliniumba nikiwa muizi? Mungu ulichanganyikiwa hapa. Oh. Kwa hivyo acha nikaweze kujiweka ma makeup nikaweze kubadilisha uso. Sijui Mungu uliniumba na matiti dogo. Acha nikaenda nikafanya sijui nini matiti ikuwe kubwa. Mungu hajawahi kichanganya. Mungu akiumba mzungu akiwa mzungu alijua alimuumba kwa nini? Mungu akikuumba wewe ukiwa mweusi alijua alikuumba ukiwa mweusi kwa nini? 
akaumba ngombe akajua ngombe inaishi na mwanadamu lakini simba haitaishi na mwanadamu alijua yeyote yeye yeah. alijua yote kwa nini aliumba namna hiyo yeye hajajichanganya na hata waijichanganya sisi ndiye ambaye tumechanganyikiwa ndio maana unapata watu wakiitana ya kwamba Ah huyu ni sura mbaya, huyu sijui ni mrembo, huyu ni sura sijui pasono, huyu sijui ni sura nini. Wewe ndio unaona watu wakiwa na sura pasono lakini Mungu anaona ule yote na ambaye alimuumba anaona akiwa mtu na ambaye alimwema, mtu na ambaye alimzuri. That is our God. Yeye yeye hakuna mahali alichanganyikiwa wakati alikuwa na kuumba wewe hakuna mahali alichichanganya alikuchua jinsi ambavyo ulikuwa si anamweleza hata Yeremia kabla haujaumbwa katika tumbo la mamako nilijua upo ha? kwa hivyo mtu wa Mungu Usiwaiona Mungu kama amekichanganya ama ame ame ame, 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 ame wakati alikuwa na kuumba. The way you are, love yourself the way you are and glorify God the way you are. Anauliza kwani iko kitu na ambao ni ya muhimu kushinda uhai. Na hakuna hakuna kitu na ambao ni ya muhimu kushinda uhai. Life is the greatest blessings that we do have. Na ndio maana wakati wote papo hata tunaomba tukishukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu zaidi hata kwa sababu ya uhai. Tunamshukuru kwa sababu ya uhai. Maana unajua ya kwamba wakati uko uhai unaweza tengeneza njia zako. Wakati uko hai, wakati unapumua maisha yako inaweza kuwa mzuri zaidi. Eh? Awezi jifananisha na mtu na ambaye yako mochoni. Awezi. Uwe haujakula tangia asubuhi mpaka saa hii. Awezi jiringanisha na mtu na ambaye yako Kenyatta Motion. Awezi. Maana we uko na tumaini ya kwamba hata kama sijakula tangia kulipokusha. Kesho naweza kula nono nono. You have hope. Wewe uko na tumaini. Mimi nasemanga hata yule na ambaye anawekwa maji pale ICU. Asironga sio mtu anapumua tu 0.0%. Percent. Anapumua kidogo, moyo wake unaonga hivi. There is hope for that person. Lakini usiwaifika hapo na ambapo unaona ya kwamba kama umeisha kama Mungu amekuatilia, Mungu ame ameachana na wewe never reach to that point Usiwahi fika mahali kama hapo Again wakati uko hai uko na nafasi ya kutengeneza maisha yako na muumba wako Uko na nafasi nzuri ya kutengeneza maisha yako na muumba wako This is the time Kama kuna wakati unaweza okoka ni sasa Kama kuna wakati unaweza taka utakaso na Mungu ni sasa kama kuna wakati wa kukombolewa ni sasa. Kama kuna wakati wa kujuana na Mungu ni sasa. Maana wakati utaaga utoke katika dunia, uhai wako kutoke. Hautakuwa na nafasi nyingine. Neno la Mungu linasema ya kwamba imeamurishwa mwanadamu akaage mara moja baada ya kuaga ni hukumu. Baada ya kuaga hukumu kwa hivyo kama kuna wakati na ambao uko na nafasi nzuri ya kutengeneza njia zako, kutengeneza mienendo yako na kukaa kama jinsi na ya Mungu anapenda ni wakati huu. This is the best time. This is the best time. The best time to repent. The best time to shun evil. The best time to draw near unto God. Ha? This is the best time. 
Udio unakuanga wakati na ambao ni mzuri sana Wa kujishikanisha na mungu Wakati na ambao ni mzuri sana Wa kukaa na mungu This is the best time Ambao unaweza fraia Hata kufraia baraka zake mungu ni wakati huu Wakati unaweza fraia Ana wakati utakuwa katika kitanda pala hivyo cha wodi Utakuwa unafraia baraka za mungu pala lakini sahi na mbapo uko hai Sahi na mbapo uko sarama Sahi unaweza kufraia baraka zake mungu Na unaweza sherekea Na unaweza ruka ruka Na usane ya kwamba Umenitendea mema mungu wangu At this time Katika wakati huu Katika kitabu cha Yohana Kumina sita Mustari wa saba John 16.7 John 16:7 Nena na Mungu linasema namna hii Nevertheless I tell you the the truth it is expedient or adva, uh, advantageous for you that I go away for if I go not away the comforter or the helper or the holy spirit will not come unto you But if I depart, I will send him unto you. Ebu sikia. Yesu akanena na kusema ya kwamba. Ni kweli kabisa. Ni kaweze kuodoka kwenye. Hini wakati Yesu walikuwa pa dunia. Kasema ni heli tu wakati nitaodoka kwenye. Mana nitaka podoka. Na ero mtakatifu. Msaidizi nitaweza kumtuma. Ya? Ya? I will send him unto you. Na ya takuja kufanya nini? Ebu sikia. And when he is come, he will reprove, he will convict the world of sin. He will convict the world of sin. He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Na ya roo mtakatifu atakapokucha. Atakapokucha. Atakuja na ata to convict He will convict He will convict the world of sin That is the greatest purpose Of the Holy Spirit Diyo nana ya kwamba sisi wa Kristo Tua hitajika sana kuwa na roo mtakatifu Na ni vipaya sana kama ye wajita Kristo rakini ya una roo mtakatifu Ni vipaya sana ni makosa Yes ni makosa wewe na ambaye Waabudu mungu Waamfuata yesu Waamtolea taushuda Ni makosa sana Kuhishi katika maisha haya Bira roho mtakatifu Maana wakati Auta kuwa na roho mtakatifu You will never feel convicted Whenever sin will come on your way Wakati dhambi Itawanga mrango ingie Auta chua, auta hundua wakati utaanguka au utachua hivyo ndivyo watu wengi wanakaa hivyo ndivyo wakristo wengi wanakaa wengi wako katika dhambi lakini hawajui wako katika dhambi maana hawana roho mtakatifu the god of the holy spirit unaona ya kwamba mtu wako katika usharati na anafurahia na anasherehekea na yako kanisani huyo mtu amkitukuza mungu mko pamoja na yeye eh Ati mtu aneza kesha kwa virapu Na hende haka mtukuse mungu Hende haka rukarukie mungu Na huyo mtu hata sikia Kiuwa guilty Huyo mtu hata sikia Metende thambi Itakuwa ni mbaya sana Itakuwa ni mbaya Ukuwe ya kwamba Yumbak slide Urianguka kitambo Lakini haujui Ana mtu aneishi na ushuhuda Ya kwamba wana asifiwe iliokoka 1992 lakini umutu ukiangalia matendo yake ukiangalia mambo na mbae wanafanya vilahi ritosha huyu umutu walipoteza mungu kitambo huyu umutu walirudi kwa thambi kitambo this is why we need the holy spirit diyo mana unahitaji na umtakatifu haa 
kabla muhitaji wa mtakatifu ukanene na ndimi hebu muhitaji kwanza akakuonyesha wakati wote unaingia katika dhambi Muhitaji kwanza, muhitaji. Muhitaji Roho Mtakatifu akakusaidie. Wakati wote umeanguka katika dhambi, anakuhukumu, anakuambia jeroge, kamau, umeanguka katika dhambi, tubu. Masejoki, tubu umeanguka katika dhambi. Matendo yako, mambo na mambo umefanya, si mzuri. Anakuambia si mzuri. Yeah. That is the greatest purpose of the Holy Spirit. That was the main purpose. Yeye ilikuwa ni kazi kuu na ambaye ilikuwa ya Roho Mtakatifu ya kukuja kurekebisha kurekebisha dunia, kurekebisha uhaki. Eh? Uhaki na ambao ni wa kizazi. Ili yule na ambaye Anaona ya kwamba yeye ni msafi machoni mwake. Roho mtakatifu aweze kumwambia kwamba you are not pure but you are filthy. That was the greatest purpose of the Holy Spirit. The one that says that I am righteous. The Holy Spirit will convict that person and he will tell that person you are not pure, you are filthy. Repent. Lakini unapata ya kwamba mtu anatembea katika dhambi, anaogelea katika dhambi. Eh? Anaogelea katika dhambi, anakaa kama hiyo hiyo ngurue, hiyo ngurue na ambao wewe ina, inaogelea katika takataka. Aioni uchafu. Aionange hata yeye mwenyewe atakuwa mchafu. Sasa wa Kristo wengi wako namna hiyo. Watu wanaishi na ushuhuda ya niliokoka 204, niliokoka 207. Lakini hao watu wanaogelea katika dhambi, wanaogelea katika maovu, wanaogelea katika uchafu. Wanaogelea katika uchafu katika dhambi, na ile ile ushuhuda bado iko katika mitomo yao. Maana wanakosa Roho Mtakatifu. The spirit of God is not judging them. The spirit of God is not reproving them. It's not convicting them. Na watu wananena na ndimi. Mtu amelala kwa usherati, mtu amelala akifanya masturbation. Anaamka anaanza kunena na ndimi. That's why you ask yourself. Is ndimi ni gani? Anasema ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Holy Spirit cannot dwell in unclean or in a filthy flesh. Hawezi kama mahali ambapo ni pachafu. Hawezi kama mahali ambapo ni pachafu. Merara katika prostitution, merara katika wizi. Siku nyingine umeamuka umeanza la ba 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 That is not the spirit of God. That's why we are told discern the spirit. Discern the spirit, discern the spirit. Discern the spirit. Discern the spirit, the spirit that is in you. Roho ambaye anatawala ndani yako, hiyo roho ya kusema raini yake master. Raini yake, raini yake shika hii shika ha. Discern the spirit. Uwezi toka katika dhambi alafu ukuje uanze kudena na nini? Ati roho wa Mungu anasema, anasema nini? Huyo roho wa Mungu anasema kwani haoni uko na dhambi? Huyo roho wa Mungu anasema kwani haoni uko na uovu. Ah, yeye nimekuambia kwamba we are living in a generation which is a confused generation. Ambao wanaingia katika manyumba za huduma, nyumba za huduma, makanisa za huduma. Kwenda kule kila Jumapili, kila Tuesday, kila Thursday. Kwenda kutolewa huduma Oh nabii, nabii nimekuja, nimekuja na kuku. Nabii nimekuja, Mungu anasema nini? Nabii nimekuja, umelala kwa wizi. Nabii nimekuja. Uh, na ukienda kwa hiyo nabii, huyo nabii anaonanga tu kubarikiwa, anaonanga utaendesha magari, anaonanga utajenga manyumba, anaonanga lakini haoni dhambi zako. Ndio unaambua discern the spirit. 
Ujiulize huyu huyu nabii, huyu nabii ambaye huwa ananiambia nitatenga maproti, kwa nini haonangi niko katika dhambi? Eh. Because the word have said that the spirit will come to convict, will come to reprove the world. The world of sin. He will come to reprove. He will come to convict. Kwa hivyo hata hiyo nabii wako mchunguze. Eh. Niwezi kuja kuniambia si oh Mungu anasema utaendesha gari na nimetoka kwa dhambi. Nimetoka kwa uovu. Uje uniambie Mungu anasema tubu. Angalia rudi kwa maandiko. Angalia wale manabii ambao walikuwa wanatumwa kwa wafalme walikuwa wanatumwa hata makanisani wakati Paulo alienda katika mwiti miti na ambao ni ni wa Korinto alipoenda pale alienda na injili na mbaya ya kufundi na mkondoke katika usheraki maana roho wa Mungu akaweza kumuonyesha kwamba miti na ambayo ni ya wa Korinto ilikuwa miti na ambayo ilikuwa imechawa na usheraki na pombe kwa hivyo akaenda na injili ya kuambia kwamba msijishikanishe na usherati. Anaambia hiki pienda pale na injili ya kuambia oh mtabarikiwa oh mtakaa vizuri oh nini. No. Lakini kanisa kanisa imechawa na uchafu. Kanisa imechawa na uchafu watu kule hawaongereshani. Watu kule ni masengenyo tupu. Watu kule ni kupigana. Watu kule ni kuipiana. Lakini inaambia kizibama pale juu anasimamanga tu kuambia watu venye watabarikiwa na venye watainuliwa. Kwa nini msiitwe watu ambao wamechanganyikiwa? Kwa nini msiitwe kanisa na ambalo limechanganyikiwa? Kwa nini waislamu wasiwaonyeshe na vidole waseme hao watu wamechanganyikiwa? Eh? Wakati wote Elia alienda na uchumbe alikuwa anaenda na uchumbe ya kuambia watu tupuni ha nuhu akaenda na na injili ya kuambia watu tupuni akina petero tupuni na mbatizwe kwa jina la Yesu na mtapata ondoleo la dhambi na mpokee vipaji vya roho mtakatifu mitume walienda na injili ya toba manabii walienda na injili ya toba kuna mahali tuliambua ya kwamba katika Biblia msima enda waenda chunguza chunguza hawa manabii chunguza akina Daniel chunguza wote akina Nuhu na wengine wote chunguza ni wapi walikuwa na hubiri mahubiri ya prosperity by injili za prosperity kila wakati kutabiriwa mema 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 lakini dhambi hasionekani maovu hayonekani yes nimekuambia chunguza disani the foundation chunguza foundation ya imani yako chunguza foundation hata wa, ya baba wako wa kiroho ya huyo baba wako wa kiroho hata yeye mchunguze ndio maana tumepewa biblia tumepewa neno la Mungu na tuko na roho mtakatifu ili tukachunguze hata baba zetu wa kiroho you discern the spirit that is working with our spiritual father siku zamango huyu ni babangu wa kiroho babangu wa kiroho lakini babangu wa kiroho amepatikana katika usharati babangu wa kiroho ameanguka na na na, na mama kanisa ameanguka sijui na nani sijui amepatikana na nani na bado uko hapo unafuata is too bad ni mbaya ni vibaya watu wa Mungu katika nyakati na ambazo tunaishi nyakati na ambazo tunahitaji neno la Mungu linasema ya kwamba utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa mkuu sana utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa mkuu lakini nayo kuchanganyikiwa ndiyo na ambayo imekuwa ni nyingi sana kuchanganyikiwa ndiyo imekuu zaidi imekuwa kuu zaidi the more we claim that there is the revival of God the more confusion there is in this dispensation roho wa Mungu akatabiri katika kitabu cha first Timothy 4:1 kutoka mwanzo kuendelea. Akisema ya kwamba hata imani ya baadhi ya wengine itapunguka. Eh? Yeah? Na wengine wakaeze hata kujipeana katika roho na ambazo zidanganyazo. 
they will give up themselves unto the seducing spirit and the doctrines of the devils. And that is what it is. There are people are giving up their faith. People are giving up their faith. And I can come tuakaa kama huyo mtu na ambaye alikuwa sijui anaitwa Esau na ambaye akaweza kuuza uzazi wake na chakula sahani moja he sold his birthright for a plate of food sahani moja ya chakula you sell your birthright and when you sell your birthright you sell your inheritance and everything So my brother my sister huu sio wakati wa kuchanganyikiwa ni wakati wa kuamka kutoka katika usingizi to face the reality face the reality of the whole matter face the reality and the whole reality is in the word of god neno la Mungu linasema namna hii katika kitabu na ambayo ni ya Waefeso Ephesians 5 5:25 Ephesians 5:25 mpaka 27 Sikia neno la Mungu jinsi inasema 5 25:27 Inasema namna hii Aha inasema husband love your wife even as Christ also loved the church and gave himself for it that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word that he might present it to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that it should be holy and without blemish kia mazikia kitabu cha yohana yohana 17 kaana 17 inasema namna hii yohana 17 mstari wake ni wa 17 17 anasema sanctify them through the truth thy word is truth sanctify them with thy truth thy word is truth Yesu akaomba na kusema ya kwamba watakase na ukweli kwa maana neno lako ni ukweli akasema ya kwamba Ichweni ukweli na ukweli itakuweka huru ichwe ukweli jua ukweli seek after the truth my brother my sister seek after the truth know the truth and the truth will set you free the truth will set you free unajua mambo mengine mapepo mengine watu wanakujanga nayo wanasema oh unajua oh nimefungwa mchungaji oh sinawiri Oh sijui sifanye nini hata sipati mchumba sijui ninataka sijui nifanye nini oh ndoa yangu ndoa yangu sijui nafanya nini Mambo mengine hata kuombeana Mambo mengine inataka tu ninakuhubiria ukweli wewe unajua ukweli unawekwa huru hiyo vifungo ulikuwa nayo inakuondoka Maana watu vifungo kama kama kuna laana na ambayo inakuanga ni kuu sana ni watu wanasema kwamba oh nimeraaniwa oh sijui ni kama nimeraaniwa nipata arogi huo Rana na ambao ni kuu sana ni dhambi dhambi zako ndio rahana na ambao ni kuu sana kwa dhambi zako dhambi zako ni hiyo maangu ni hiyo maangu ni mama hana na tale mo makore hapa neno la Mungu linasema kwamba wakati alikuwa anafundisha kule katika sinagogi alikuwa anafundisha dini yake watu wakaweza kustaajabu hiyo dini ni ambayo Yesu aliweza kufundisha wakati alikuwa anafundisha kuna mtu mmoja alikuwa amekaa pale katika hizo sinagogi alikuwa amekaa chini nayo mapepo haikuweza kujizuilia ikaweza kulipuka na kuweza kunena na sauti na ambayo kuu sana ikamwambia wewe oh, mwana wa Daudi wewe Yesu usije ukatuangamiza usije ukatutupa nje na yule jamaa akaweza kukombolewa Yesu akumwombea Yesu alikuwa ananena tu dini yake 
He was just pitching the truth. Yesu alikuwa anahubiri ukweli. Lakini mapepo haingestahimili. Mapepo haingestahimili ndio maana inakuambia kwamba mambo mingi ambayo unasema anga ya kwamba umelaaniwa. Sijui mchawi sijui uliendewa. Oh sijui mango yako ilichunguliwa ikapelekewa wachawi sijui ilipelekwa wapi. Kabla hujakuja kuniambia sijui wachawi walikufanya walikufanya. Hebu chunguza njia zako na Mungu. Chunguza njia zako na Mungu kwanza. Eh. Kabla hujasema oh babangu sijui amenilaani babangu sijui amefanya nini. Sijui ndugu zangu, sijui dada zangu. Ama sio na ambao mnaendea kuambiwa huko. Wakati unaenda unaenda kutabiriwa kule si unaenda unaambiwa oh nyanya yako nyanya yako dia na baya anakukura. Oh sijui dada yako uko na dada dada yako sijui alikuendea kwa warogi oh sijui ndugu yako ameenda amejifunga kule katoroni sijui uko katoroni ameenda na nguo yako ya ndani amekushika huko amekufunga hawezi na wiri ndio maana hawezi pata mchumba sijui ndio nini ndio ndio mambo mnaenda kuambiwa makanisani lakini huyo mtu akwambia 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 dhambi zako. Huyo mtu akwambia kwamba wewe oh, ume, umefanya uovu. Umekuwa katika dhambi miaka mingi ndio maana dhambi zako zinakukura. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Hakuna mtu amekukura, hakuna mtu amekuendea kwa wachawi. Dhambi zako ndizo zinakukura wewe. Dhambi zako ndizo zinakukura. Hebu jitakase neno la Mungu linasema bad yourself tengeneza njia zako tengeneza mienendo yako eh yeah. tengeneza mienendo yako na ukatupu dhambi zako uone ukifunguka uone ukifunguka ndio unaona ya kwamba watu wanaambiwa sasa sasa sijui kwa maana kwa maana umeendewa Chukua mbuzi upelekee wazee wa kijiji huko waende wachinje damu yako ita, ita, damu ya hiyo kondoo itakuosha wapi wapi Haya wamekwambia kondoo zinatoa rahani Haya wamekwambia damu ya kondoo ina, inaosha dhambi Damu ya kondoo haioshi dhambi Damu ya kondoo haioshi rahana Neno la Mungu linasema namna hii God is angry with the wicked every day. Katika kitabu cha Psalms 7:11, inasema Mungu ukasirishwa na waovu kila siku. Kila siku hata uende uto hiyo mbozi, mbuzi na kondoo, uende ubwage damu leo baada ya mwaka ingine moja, bado utaenda utoe mbuzi nyingine na kondoo wengine. Eh. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Waibrania, sasa itakuwa kila mwaka kila mwaka utakuwa unaenda kutoa mbuzi na kondoo sio mtumainie Yesu na ambaye atakuosha na kutakasa mara moja damu yake ina, inatosha ikakuosha ikakondolea ana mara moja sikukubali huyo Yesu ambaye atakutakasa dhambi zako mara moja kuliko kila mwaka kila mwaka kondoo 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 Ume, unalea makondoo unalea makondoo kichichi ukirizwa hizi kondoo ni za nini hizi kondoo ni za kafara kila mwaka kila mwaka Neno la Mungu linasema ya kwamba He who does sin is a slave of sin. Uliyetendaye dhambi yeye ni mtumwa wa dhambi. Kumaanisha ya kwamba huyo mtu hakuna mahali na mambo anaweza Hakuna kuna wili anaweza kuna wili. Kama ni baraka za Mungu hawezi ku experience. Uliyetendaye dhambi huyo anakuanga mtumwa wa dhambi. Huyo anafanyikanga kuwa mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo hata akijaribu kuomba, neno la Mungu linasema ya kwamba maombi yenu ndio na ambayo huwaweka mbali na Mungu wenu. Siati masikio yake hawezi kukusikia. Siati mikono yake ni mifupi, ashindwe kukuokoa. Hapana. Mikono ya Mungu iko salama, iko sawa. Masikio ya Mungu iko sawa. Hata macho ya Mungu iko sawa. 
mwimbaji akaimba na kusema maski ya Mungu yanasikia Masikia ya Mungu yanasikia oh, 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 oh. Maski ya Mungu yanasikia Maski yake iko sawa ako salama kabisa Lakini dhambi zako ndizo ambazo zinafanya asikusikie Dhambi zako ndizo zinafanya mikono yake iwe mifupi akakose kukuokoa Dhambi zako ndizo ambazo zinakutenganisha na Mungu muumba wako Your sin your sin separates you from your creator Your sin your confusion separates you from your creator Your confused life separates you with your creator For you pray but you receive nothing from him You ask him but you ask him for a miss You serve God but he does not accept your service You offer unto him but he does not accept your offering Then what shall you do Or what should you do You should only repent yourself and repent of your sin. You repent of your sin. You eat you evil. You shun evil. You resist evil. Whatever is wicked, you resist that thing. Whatever is abomination unto God, you resist what it is that. Eh, ukachana nayo kabisa. Na utakapoachana na chochote na macho ni machukizo mbele ya Mungu ndipo nawe uta experience baraka zake Mungu ndipo uta experience hata kuna wii uta experience hata mambo mema ndipo ndipo Mungu anapenda angalia wale na ambao walikuwa wanatembea na Mungu angalia Nuhu neno la Mungu inasema katika kizazi cha Nuhu Nuhu alikuwa mtu na ambaye ni mwenye haki alikuwa mtu na ambaye ni msafi katika kizazi chake ingia katika ayubu Inasema ya kwamba katika mti ambao ulikuwa wa Uz kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Ayubu mtu ambaye alikuwa anamuogopa Mungu na alikuwa mwenye haki na alikuwa msafi mbele zake Mungu Ingia kwake Daniel kwake Daudi Neno la Mungu linasema ya kwamba Daudi naye alikuwa mtu mwenye haki kumaanisha ya kwamba wale na ambao Mungu alikuwa anatembea na wao alitembea na watu na ambao walichukia dhambi watu na ambao walichukia maovu watu na ambao walichukia machukizo walichukia chochote Mungu alichukia whatever God hated is what they also hated lakini sisi tunapenda kile Mungu amechukia ndio tunapenda kile Mungu anapenda ndio tunachukia Anini tusiitwe kizazi na ambao kimechanganyikiwa? Tunamhosi Mungu katika njia hiyo. Ndio maana Daniel anasema, tunamhosi Mungu katika mambo mingi. Alipotazama kisasi yake, akasema, tunamhosi Mungu katika mambo mingi. Ha? So my brother my sister. Daudi anamalizia na kusema ya kwamba lakini wewe Mungu wewe ni mwenye rehema wewe ni mwenye msamaha Ijapokuwa tumekuasi ijapokuwa tumekutenda maovu ijapokuwa tumefanya machukizo wewe ni mwenye msamaha na wewe ni mwenye rehema haijarishi umefanya machukizo aina gani haijarishi umemkosea Mungu kama mwemwasi katika miaka ngapi Haijarishi hata kama uli backslide na ukamwachilia Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba yeye ni mwenye huruma na ni mwenye msamaha. So my brother my sister, kama jinsi ambavyo nilikwambia, this is the best time for you to amend your ways. This is the best time for you to make your ways better with God. This is the time for you to seek God. Wakati Mungu aliweza kumtumainia, aliweza kumtumania ufalme, ah ufalme ambaye alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa nani? Aza. 
wakati alikuwa anamtumainia amemtumainia akaenda na kumwambia kwamba ukinitafuta hakika utanipata lakini ukinikataa nami nitakukataa in the book of first chronicles 15 from verse 1 uendelea neno la Mungu linasema wakati uchume ulifikia ule mfalme Asa mfalme hakukaa bila kutengeneza bila kutengeneza ama kukula kiapo ya kumtafuta Mungu alichukua muda na wakati wa kuweza kujifunga pamoja na miti ya juda na Yerusalemu wakajifunga kumtafuta Mungu na hakika walipo mtafuta Mungu waliweza kumpata. Kwa hivyo nami ninakuambia mtu wa Mungu. Ukitafuta Mungu hakika utampata. If you seek the Lord, ukitafuta msamaha wake, hakika utaupata. Ukitafuta rehema zake Mungu, hakika utazipokea. Maana Mungu ni mwaminifu. Usikubali Mungu akakasirikange nawe kila siku usikubali ati maovu yako ndio na ambaye inakutenganisha na muumba wako usikubali wacha kukubalisha maovu ikutenganishe na muumba wako mtu na ambaye alikuwa anaitwa Kain mtoto wake Adamu na Hawa Mungu akamuonya na akamwambia kwamba dhambi hii mlangoni mwako na inakutamani wewe lakini mtu na ambaye anaitwa Kaini he did not adhere to the counsel of the Lord na kwa hivyo akakubalisha dhambi na ikaingia na wakati dhambi ikaingia kwake ili kumwelekeza akaweze kuangamiza ndugu yake mtu wa Mungu dhambi inakutamani wewe na mwisho wake tu ni kukuangamiza mwisho wa dhambi ni kukuua mwisho wa dhambi ni kukumaliza mwisho wa dhambi ni kukutenganisha na Mungu completely nayo na inataka kukushikanisha na shetani paka katika umilele so for six sin kataa dhambi resist sin kataa dhambi ikimbia dhambi kimbia dhambi dhambi wachana na dhambi Hell is real. Jehanamu ipo. Na itapokea wale wote na ambao wako katika dhambi. Kwa hivyo ni nafasi nzuri wakati utafika hata kwako nyumbani. Wakati utaelekea ama nyumbani. Ukatubu na dhambi zako. Na ukamwambia Mungu akakusamehe. Na ukamwambia Mungu akakurehemu. Hakika na yeye atakurehemu na ataweza kukusamehe maana anasema yule na ambaye atakayekiri na mdomo wake na akaweze kutubu naye ataweza kuokolewa katika jina la Yesu maana mimi siku hiti hapa na sitangi watu nikawaambie nikaongeze katika ombi niwaambie sema bwana Yesu bwana Yesu mimi sifanyangi hiyo mimi natakanga wewe unaenda unatubu wewe mwenyewe sio ndio umefanya dhambi eh enda ukatubu go and repent go and cry for the lord Ambia Mungu akusamehe. Ambia Mungu akurehemu. Ambia Mungu akurehemu. Na akusamehe. Na hakika Mungu atakusamehe. Mimi hawezi kuwa ati wewe nikahaba ukuje uniambie mchungaji nataka kuokoka alafu nianze kumwambia sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Mimi nikahaba, mimi nikahaba, mimi si kahaba. Wewe ndio unajua umefanya kazi ukahaba miaka ngapi? Ende ende ulilie Yesu. Na mwambie Yesu nimefanya kazi ukahaba miaka mingi nimekuwa mwizi. Nimekuwa nikipiga watu keta miaka mingi. Oh, nimekuwa msengenyaji, nimekuwa nikitembea katika anasa za dunia. You go and cry for the Lord. And truly the Lord will hear your cry and he will deliver you. Katika jina la Yesu Kristo. Acha nikawaombea baraka. Hiyo ndiyo namba ambayo mimi naweza kuombea. Baba katika jina la Yesu Nina kutukuzwa na hata na kuheshimu mfalme wa amani. Wewe Jehovah ishie milele. Ninasema ni asanti kwa sababu ya kila mmoja. Na ambaye Jehovah Mungu mkuu ameweza na kutega masikio yake kunisikiza. Baba wetu wa mbinguni, ninawabatisha katika jina la Yesu. 
Ninabarikisha biashara zao ambazo Bwana zinakutukuza. Ninabarikisha familia zao katika jina la Yesu. Bariki mji huu wa Kimbo na ukainuke Jehovah ukainuliwe katika mji huu katika jina la Yesu Kristo. Kila ufalme mwingine wote na ambao ni wakiza wacha na ukashindwe kwa jina la Yesu. Ufalme na ambao ni wachawi na waganga na waabudu wa Illuminati ukashindwe katika jina la Yesu Kristo. Naomba ufalme wa amani ukalinde mji huu na watoto na ambao wako katika mji huu na ukazidi kuwalinda uwaepushe na macho na ambao ni ya waovu ambao urala wakifikiria kuteka watoto nyara katika jina la Yesu Kristo ukalinde wajane ukalinde mayatima ukalinde wazee na wamama hata vijana kwa jina la Yesu Kristo ya santi bokosi Yesu nimeombea mji huu amani wa amani ya Bwana kila wakati na kila saa Bomba na mbano zimekosa tumaini. Baba ninaziombea tumaini la maisha kwa jina la Yesu Kristo. Watu wako Jehovah Mungu wa Israeli ambao mfalme wa amani hata wanatafuta kazi usiku na mchana. Naomba kuwabariki na kazi kwa jina la Yesu Kristo. Yuri amefika mwisho katika maisha. Baba wetu wa mbinguni na kuomba umwepushe na kila mawazo ya kuchiangamiza, mawazo ya kukomiti suicide. Ukamwepushe nayo katika jina la Yesu naomba ukawaokoe na ukaweze Jehovah Mungu wa Israeli kuwarejeshea tumaini kuwarejeshea imani kwa jina la Yesu Kristo okoa wazee na wamama na hata vijana na watoto wote watakaokuja mbele zako wakipiga na magoti zao Jehovah wakitubu mbele zako wakikuomba msamaha Jehovah ninakuomba ukawasikie Baba ninakuomba ukawarehemu, ukawaondolee dhambi zao, ukawaondolee makosa yao kwa jina takatifu la Yesu. Waliofungwa na minyororo na baada ya ufalme wa giza. Baba ninawafungulisha in the mighty name of Jesus. Ninafungulisha waliofungwa na maroho ya pombe, maroho ya wizi, maroho ya ukahaba. Baba wafungue hata maroho ya punyeto, ya masturbation. Wafungue na kuwaweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Mighty God I pray my father that you set free your people even from the bondage of the witches and the sorcerers and wizards in the mighty name of Jesus. Bonya walio na magonjo tofauti ukaweze kuwapa afya nzuri kwa jina la Yesu Kristo. Ebusha watoto wetu na pneumonia na magonjo mengine yote ile inaweza kuja katika nyakati hizi ambazo ni za baridi kwa jina la Yesu Kristo. Ni asante mokosi Yesu utukuzwe na hata uheshimiwe. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen and amen. Mungu akawabariki na Mungu akawatendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Mara tena naitwa Evangelist Peter na nimeokoka Yesu ni Bwana. Shalom.